முதலில் நான் ஒரு வாக்காளர் யாழ் தேர்தல் மாவட்டம் அதாவது கிளிநொச்சி யாழ்ப்பாணத்தை உள்ளடக்கிய யாழ் தேர்தல் மாவட்டத்தில் நான் ஒரு வாக்காளர் என்னுடைய பிரதிநிதியாக பாராளுமன்றத்துக்கு செல்லக்கூடிய நபர்கள் எவரும் ஒரு நேர்மையானவராக சட்டத்தை மதித்து வாழும் ஒரு கௌரவமான பிரஜையாக முதலில் இருக்க வேண்டும் என ஒரு சுயமரியாதையுடைய பிரஜை என்ற அடிப்படையில் நான் அதை விரும்புவேன் சில நாட்களுக்கு முன்னர் சிவஞானம் சரிதரன் டிஎன்ஏ உடைய முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒரு தனியார் நிகழ்ச்சியில் பேசும் பொழுது தான் ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு தேர்தலில் தான் மட்டும் எழுபத்தி ஐந்து கள்ள வாக்குகள் போட்டதாக அவர் குற்ற ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் வழங்கியுள்ளார் அப்படி கள்ள வாக்குகளின் அவர் கூறியது இன்னொருவருடைய வாக்கை தான் எடுத்து அந்த வாக்கை போட்டதாக கூறுகிறார் இது பாராளுமன்ற தேர்தல்கள் சட்டத்தின் பிரிவு எண்பத்தி ஒன்று எண்பத்தி ரெண்டின் கீழ் பன்னிரெண்டு மாதங்கள் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கக்கூடிய ஒரு பாரதூரமான வழக்காகும் இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும் என்றால் சட்டமா அதிபர் திணைக்களத்துடைய சம்மதம் இல்லாமல் இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட முடியாது ஆகையால் தான் நேற்று சில நாட்களுக்கு முன்னர் நான் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் யாழ் பிராந்திய அலுவலகத்தில் முறைப்பாடு செய்து தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் தலைவர் மூலமாக இந்த விடயத்தை சட்டமா அதிபருக்கு தெரியப்படுத்தி சட்டமா அதிபருடைய பரந்தளவான அதிகாரத்துக்கு அமைவாக உரிய போலீஸாருக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டு அவர்கள் சிறுதரனை விசாரணைக்கு அழைத்து அல்லது அழைப்பானை கொடுத்து அவரை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு எடுத்து அவருடைய வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்து அவருடைய குற்ற ஒப்புதல் வாக்கு மூலமான அந்த வீடியோ ஆதாரத்தை ஓர் சான்றாக பயன்படுத்தி உடனடியாக மேல் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்து அவர் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் காரணம் என்னவென்றால் யாழ்ப்பாணத்தில் யாழ் தேர்தல் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் மக்களுடைய பிரதிநிதியாக ஒரு மோசடிக்காரன் அவருக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு மோசடிக்காரன் பாராளுமன்றம் போவது என்னை போன்ற சுயமரியாதையுடைய அவ்வளவு நபர்களுக்கும் ஒரு அவமானம் ஆகவே சிறுதரனை இந்த தேர்தலில் மக்கள் தோ தோற்கடிப்பார்கள் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லாத அதே நேரம் இவ்வாறான மோசடிக்காரர்கள் குற்றம் செய்த நபர்கள் தண்டிக்கப்படுவதன் மூலமாகத்தான் சட்ட வாட்சியிலும் சட்ட முறைமையிலும் மக்கள் நம்பிக்கை கொள்வார்கள் அந்த அடிப்படையில் ஏற்கனவே நான் கொடுத்த முறைப்பாட்டுக்கு மேலதிகமாக இன்று நான் சட்டமா அதிபருக்கும் போலீஸ்மா அதிபருக்கும் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவருக்கும் விசேடமாக தனித்தனி ஆங்கிலத்தில் தனித்தனி கடிதங்கள் அனுப்ப உத்தேசித்துள்ளேன் இந்த இந்த விடயத்தில் சட்டம் தன் கடமையை செய்ய வேண்டும் என எதிர்பார்க்கிறேன் அவ்வாறு சட்டம் தன்னுடைய கடமையை செய்தால் சிறிதரன் தண்டிக்கப்படுவார் அவர் தண்டிக்கப்பட்டால் அவர் அடுத்த ஏழு வருடத்துக்கு வாக்களிக்கவும் முடியாது போட்டியிடவும் முடியாது இந்த தேர்தலில் இந்த தேர்தலில் சிறிதரன் தெரிவு செய்யப்பட்டால் அவருடைய பதவி வெற்றும் வரிதானதுமாக நீதிமன்றத்தால் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு அவர் அகற்றப்படுவார் ஆகையால் மக்கள் இவ்வாறு சட்ட சிக்கலை எதிர்நோக்கியுள்ள இந்த சிறிதரனுக்கு வாக்களிப்பது அர்த்தமில்லாத விடயம் அவருக்கு வாக்களித்தாலும் அவர் தெரிவு செய்யப்பட மாட்டார் என்ற விடயத்தையும் மனதில் கொண்டு தங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்வது சரியான செயல் என நான் நினைக்கிறேன்